tingnan nyo si si Emma oh kung gaano siya kasaya rito nung buo yung pamilya niya ganun siya kawasak nung nawala yung asawa niya feeling ko naman papalitan niya agad yung asawa niyang nawala meron na meron na eh mabait naman si Leon Mommy Emma please amin niyo po sa Batanga Sydney alam mo namang hindi ka papayagan ng tita Geneva mo eh sige na po di ba po to hindi po hinahanap ng kabuka ni daddy hindi man kami naging mapalad ni Athena na magkaroon ng anak pero rice is it ah siguro magkasawa eh kailangan magkaroon ng anak para mabuo ang pamilya nila Tito Jordan, gusto ko po kayong makita. Gusto ko po kayong mapuntahan. Gusto ko po kayong mayakap. Kahit sandali lang po, isa lang. Ah, uh, Sydney, hindi pwede. Marami kaming ginagawa rito. Ah, uh, at hindi, hindi ako si Rome, ako si Jordan. Ah, uh, sige. Teka, pumapayag na ako. Sir, pumapayag na po kayo, sir. Sir, pumapayag na po kayo. Salamat po, sir. Pero huwag na huwag mo sasabihin to sa asawa ko. Ha? Hindi niya dapat malaman ito. Amin! <laughs> nandito na po ba si Tito Jordan? Naku, Sydney, wala pa siya eh. Pero nandun lang siya sa kabilang resort. Mamaya pupunta siya dito. Eh, wawaya, makikita niya yung kamukha ng daddy na uya. Apit tayo! Yeah! Sige, kain ka lang dyan. Hindi ko rito. Po? Alika, 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 alika rito. Kain ka lang dyan, baby, ah. Ay, mo. Alam mo, Beka, hindi maganda ako doon po sa ginagawa natin. Aba, eh, paano pag nalaman ng asawa ni Jota na may kami siya rito? Sige nga. Sa tingin ko naman po, mag-iingat naman yun si Sir Jordan. Tsaka, pero yun naman doon, ang pait-pait niya. Pumahirap siya makipagkita dito sa bata, o. Naawa siya siguro. Eh, asan na ba siya para matapos itong reunion na to? Alam mo, tinakasang natin yan si Sydney, ha? Pag nalaman ni Ma'am Emma to, pupuntokan tayong dalawa, sinasabi ko sa'yo. Tama lang yung ginawa mo. Hindi dapat na-attach si Sydney doon kay Jordan. Pero alam mo, kawawa talaga si Sydney. Para bang hinahanap niya yung mukha ng daddy niya kay Jordan? Eh kasi may idea na siya na may kamukha yung tatay niya. Hello, Nay. Ah, uh, anong balita dyan? Kamusta si Sydney? Ito nga ang itatawag ko sa'yo. Akala ko iniwan mo dito sa city sa bahay. Walang tao dito. Eh, di ba nandiyan naman si Becca, pati si Mando? Ay, wala sila. Pati yung sasakyan mo, wala dito. Saan sila nagpunta? Ganun ba? Baka naman na masyal lang. Teka, tatawagan ko, ha? Itinext ko naman, Mando. Papunta na yun dito, promise. Ayaw ko namang tawagan, baka makagulo ko. Tay, pakita na. Ay, ay, mamang Mando, mamang Mando, sumangay. May ikaw na. Ikaw Bahala ka dyan. Ikaw na sumangay. Bahala ka dyan, problema mo yan. Problema mo yan. Sinasabi ko sa'yo. Huwain ka. Hello po, ma'am. Hello po. Beka, nasan kayo? Ba't pala daw kayo sa bahay? Po? Ah, nag-mulling po kami. Opo, nag-mulling po kami. Ate Vega, pwede ang sumatay sa pagkakasang rin? Sige, sige, sige. Ano po, Pitch? Mag-mantong, sige na. Pitch. Beka, ano yun? Po, ma'am, ma'am, po. Bakit sinasabi ni Sydney nasa beach daw? Ano yan, ha? Magsabi ka nga ng totoo. Ma'am, ma'am, huwag ko kayong magagalit, ha? Kasi... Nandito ko kasi kami sa, ano po, sa resort. Sa tapat po ng New Wind. Dinala ko kasi namin si, si Sydney ho dito. Makikipagkita ho sana kay Sir Jordan. Bakit nyo naman dinala dyan yung bata? Naawa lang ko kasi kami ni Mang Mando dun sa bata. Kaya ko kinausap po namin si Sir Jordan. Pero pumayag naman ho siya. Opo. Ay, nako, nako. Sige na, sige na. Pupunta kami dyan. Puntahin mo na nga natin. Ang gulo-gulo naman eh. Oh, mahal ko. Ang, ang, dito ka na pala. Kala ko mamaya pa kayo. Mahal, nagutom kasi ako eh. Gusto ko dito kumain. Gusto ko yung luto ko. Oh, oh, okay. Uh, sige, uh, pag-aahin kita. Walang problema. Yun. Yeah. Mm -hmm. yeah. Nandito na po 
siya, Ate Becca? Ha? Ah, saan ba siya? Aba, dalawang oras na tayo nag-aantay dito. Tatawid lang siya galing sa kabilang resort. Ano ba naman? Eh, baka ho chumichempo lang. Chempo? Eh, hintayin na lang una natin kung tayo mong mando. Saglit lang. Ate, magsisir lang po ako. Ah, oh, sige, pero kaya mo na ba? O, okay. kaya ball mo. Sige. Ingat, huwag tumakbo, ha? Ay, nga pala, Mang Mando. Sabi ni Mom Emma, pupunta sila dito. Patay tayo dyan. Mang Mando, Ma Becca. Ma Ma'am. Ma ano pa naman yan? Bakit yung hudi na lang dito si Sydney? Hindi ko na nga pinagbigyan sa request niya, tapos kayo naman ang nagbigay. Ma'am, pasensya na ko talaga. Inaawa lang mo talaga kami dito sa bata, Ma'am, eh. Mang Mando, naiintindihan ko kayo, pero hindi ho niya na Tulungan si Sydney mag-move on sa pagkawala ng daddy niya sa ginagawa ninyo. Hindi na po sila dapat nakikita ni Jordan. Ma'am, sorry na po. Nahirap lang po kasi talagang bangyan yung bata. Sige. Ma'am Emma, huwag ka po magalit kay Ate Becca sa kay Mang Mando. Kasi po ako po nagpilit sa kanila. So, halika na. Iwi na kita gabi na. Tu huwag po muna. Pupunta pa po dito si Tito Jordan. Maghintay na lang po tayo. Ma'am, si Sir Jordan. Um, hello, Jordan. Si Emma to. Hello, Emma. Uh, alam ko na na magkikita kayo dapat ni Sydney ngayon. Pasensya ka na na dumating ang asawa ko. Hindi na makakalabas ng bahay. Okay, um, we understand. Hindi mo naman ah, obligasyon na kitain si Sydney. Pasensya na rin pala ha, kasi na ulo ka ata ni Labeka. Hindi na po siya pupunta. Pakiusap na po, Mami Emma. Hello po, Tita Jordan. Nandito lang po ako sa tapat ng resort. Bakit hindi po kayo pupunta? Uh, I'm sorry, Sydney. Naging busy ako. Busy ako eh. Pero po, nag-promise po kayo. Iya, ayaw ka lang ng gulo. Buti pa kalimutan mo na lang ako. Dapat pala po, hindi ka na lang po nag-promise eh. Sige, hindi ako ang dati mo. Nasa ibang lugar na siya, okay? Bye. I'm so sorry. Pero hindi talaga natin pwedeng pilitin si Jordan eh. Ha? Beka, doon nga muna kayo. Sige po. Ba't ayaw naman si Puti ni Jordan si Sydney? Eh, dumating doon yung asawa niya. Floor, don't get me wrong. Alam ko naman na hindi na dapat nakikita si Jordan tsaka si Sydney. Pero... Nakausap na na yung bata eh. Tatawid lang naman siya. Ano ba naman yung ituloy na lang sana niya? Para mapasaya na rin niya yung bata kahit papano. Hindi pa siya naaawa sa bata. Well, obviously, wala siyang pakailang sa feelings ng bata. Sa bagay, tama ka. Hindi man natin pwedeng ipilit sa kanya na maawa sa bata. Hindi naman niya kaano-ano dahil <sighs> hindi naman talaga si Sir. Sydney? Mama! Sydney, huwag ka na malungkot. Alam mo, si Jordan hindi naman natin talaga kilala yun. Baka busy talaga siya na tao, so dapat intindihin natin yun. Ano bang gusto mong gawin bago ka umuwi? Gusto mo bang maglaro tayo? Sige na. Hindi po ba bago isip ni Tito Jordan? Huwag na tayong umasa. Hindi na talaga pupunta yun. Parang si Daddy, nung nakulong siya, kala ko babalik po siya. Hindi naman po pala. Para po ako nung nawala ng Daddy. Sige, tignan mo yung buwan mo. Kapag nalulungkot ka at pakiramdam mo, nag-iisa ka, 
tumingala ka lang sa langit. Isipin mo na yung buwan, parang ako at ang daddy mo. Na kahit nasa magkakaibang lugar tayo, iisang buwan pa rin yung tinitignan natin, kaya parang magkakasama pa rin tayo. At huwag na huwag nang iisipin na mag-isa ka. Kasi mahal na mahal kita. At mahal na mahal ka rin ang daddy mo kahit hindi na natin siya kasama. Sorry, sir, din naging mga busy ako. Busy ako eh. Pero po, nag-promise po kayo. Yeah. Buti pa kalimutan mo na lang ako. Dapat pala po, hindi ka na lang po nag-promise eh. Pasok pa yung bukas. Ahem. Um, o oh, sige, tara niya para makabiyahe na tayo. Maaga pa rin ako ditong babalik bukas eh. May taga lang, sasama ka pa sa amin? Eh di ba malapit na yung Batangas branch mo dito? Alam mo, ako na lang maghahatid kay Sydney. Mag-overnight stay ka na dito. Sa bagay, may extra clothes naman ako nadala. O oh, sige, sabihan ko na lang si Mang Mando na iuwi na si Becca para may kasama si nanay. Kasi wala si tatay ngayon eh, pumunta ng probinsya. Paano, Sydney? Is it okay na si Tito Flor na lang maghahatid sa'yo pa uwi? Okay, that's great. Ganito, pagbalik ko ng Maynila, papasyal tayo. Kakain tayo sa labas, gagawin natin kahit ano para makabawi ako sa'yo. Postay, pagbigyan nyo na. Kahit saglit lang niya makita yung mukha ng tatay niyo sa inyo, hindi niya na makakalimutan yun. Nakakonsensya nga ako eh. Pag nahuli kami ni Athena, ano papaliwanag ko doon? Ako nang bahala kay Mami A, boss. Sige na, puntaan nyo na. Miss Desus, may phone call ho kayo. Miss Flor daw. Ay, salamat po. Yes, Flor. Kamusta biyahe nyo? Nakauwi na ba kayo? Naiwan daw na sila yung bola niya sa bihan. Ah, ganun ba? O, oh, sige, hanapin ko na lang. Tapos balik ko na lang sa kanya pag uwi ko, okay? O, oh, ingat kayo pa uwi, ah. Bye-bye. Thank you. Thank you. Ganun lang. Excuse me. Ay, yan ba yung bola na naiwan dito? Apa. Ay. Nako. Ako na, ako na kukuha. Ah, sige. Salamat po. Hindi po talaga si Daddy yun. Kasi po, si Daddy excited niya po ako makita. I know how you feel, Sydney. Pero kasi, wala na ang dati mo eh. At hindi tama na hanapin mo siya sa ibang tao. Kaya huwag mo na lang isipin yung kamukha ng dati mo, okay? And please, don't tell your mom or Tita Geneva na nanggaling tayo dito, ha? or may nakita tayo na kamukha ng dati mo na gusto mo makita. Kasi magagalit yun. Magagalit yun sa'yo. Kahit tita Emma mo, pati na rin sa'kin. Opo, tita. Hindi ko po ako susubok. Tsaka don't worry. Kahit wala na ang dati mo, marami naman kaming naglalove sa'yo. Always remember that. Miss, na-miss ko na po kasi si dati. Sayang nga po, hindi po siya ang dati ko. Ah! <laughs> 
Emma. Emma. Eerst je regelen, man. Noem. Noem, ze laat het mama lekker. Noem, ze laat het mama lekker. Emma, in die actie room. Ya, so si Sydney, di ba sinundo mo siya kanina? Sydney! Eh, ma'am. Ano? Hiniram po ni ma'am Emma. Hiniram ni Emma? Hiniram? Hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Eh, ma'am, nakiusap po pa si Sydney kay ma'am Emma, kaya hindi na po siya nakatanggi. Kahit na! Ano ba, ate? Ba't ka nagpauto doon kay Emma? Sorry po. Sorry, sorry. Ulitin mo pa ito, sisisantihin kita. Tama ba naman yung hinahayaan mo ganun yung mangyari? Tinan mo, ikaw ang sinasagot. Okay ka na, ha? Sabi ng doktor, okay ka na naman. Um, sige, um, salamat ha. Ano ba palang ginagawa mo doon kanina? Um, napangako ko si Sidney na makikipagkita ako sa kanya. Naiintindahan naman naman na hindi ka makapunta. Um, tsaka hindi mo naman talaga responsible na napasayahin si Sidney. Sabi mo nga hindi mo siya anak, di ba? Oo nga. I'm sorry, nasabi ko sa kanya yan. Okay lang yun. Tapos na naman yun eh. Um, I'm sure mawawala din naman yung sama ng loob ni Sidney. Well, anyway, ay, alis na ako ha. Salamat. Okay. O oh, sige, so sigurado ka. Kaya mo na ha? Yes, yes. Kaya kulikat lang naman yan. Yeah. Okay thank you, thank you, thank you. So, um, Emma. Um, Emma. <coughs> Emma. Okay ka lang ba talaga? Yeah, okay lang ako. Kasi nag-aalala ako, baka mamaya mag-react na naman yung sprain mo habang nagmamaneho ka, ma-accidente ka. Kung gusto mo ako lang mag-hatid sa'yo. Hindi, hindi. Okay lang ako. I'm sorry talaga, pero nag-aalala lang ako talaga sa'yo. Ano ba naman yan? Sa lahat naman lang may iiwan ko yung phone ko pa, oh. Eh, kaya nga babalikan natin, di ba? Huwag ka naman inis dyan. Total, may good news naman tayo, di ba? Na tumigil na si Emma sa kakaharap kay Jordan. Okay? Yan na lang. Eh, sana nga tuluyan na mawala yung babaeng yun. Oo. Titigil na yun. Wala na yun. Floor, sabihin mo naman dyan sa best friend mo na huwag naman niyang kalad ka rin si Sydney na parang tuta lang. Diyos ko naman, pwede ko na siyang ipapulis sa ginawa niya. Ikaw naman, Geneva. Para namang walang pinagsamahan si Sydney at saka si Emma. Eh, parang mag-ina na yung dalawa eh. And besides, di ba pumayag ka na na pwede si Sydney pumunta kay na Emma paminsan-minsan? That's not the point. Ang sinasabi ko, sa akin hinabili ni Georgia si Sydney. So, syempre, hindi pwedeng may nangyayari sa kanya hindi ko alam. Hindi pwedeng ganun. Dapat ako yung magde-decide kung kailan kukunin ni Emma si Sydney. Ang sabi ni Emma sa akin, sabi sa kanya ni Rome, sa kanya binilin si Sydney. At teka lang, kung tutuusin, mas naging ina pa si Emma kasi kay Georgia, na basta nalang iniwan sa yung bata, di ba? Na parang hindi niya anak. Siya ang parang nang iwan ng tupa sa iyo. Alam mo, binabastos mo na yung kapatid ko, ha? Alam mo, kasalanan ko rin naman to Emma eh. Kung hindi ko kayo namiday anak mo, na anak ninyong asawa mong namatay, eh malamang hindi ka na rin sumugod dito. Kito mo yan, monti ka pang malunod. Hindi, actually, kasalanan ko din. Kasi inakala kong ikaw yung asawa ko dahil kamukha mo nga siya. Ako naman yung unang nanggulo. Naintindihan ko. Uh, ginawa mo lang yun dahil mahal na mahal mo ang iyong asawa. Um, ayoko na rin maulit to. Ito na rin siguro yung huling pagkakataong makikita mo ako dito. I'm really sorry, ha. I have to go. Tama na po! Dito, Geneva! Huwag mo na po kayo, Kawai! I'm 
I'm sorry, Sydney. I'm sorry. Hindi na. Sorry, Sydney, ha? Ayaw ko naman talaga awayin ang Tito Geneva mo, eh. Pero siya kasi yung nagsimula ng gulo. At ako pa kayo na may kasalanan. Alam mo, iba ka rin, ano? Mabuti pa ganito na lang. Umalis ka na. Please. Alam mo, hindi mo na kailangan sabihin yan. Ayaw ko naman talaga tumutong sa bahay mo, eh. Kasi feeling ko nasusunog. Pag hindi ka umalis, talagang susunugin kita. Ay, Sydney. Sydney, sorry na. Sorry na. Boss, buti na lang natuloy kayo dun sa meeting place nyo, kundi nalunod na si Miss Emma. Ano oh, Darwin? Mabait si Emma. Miiwas na nga siya sa akin, ayaw mo magpahatid eh. Boss, okay na rin na hindi nyo siya hinatid kasi pag nalaman ni Ma'am yan, ako, World War III. Mahirap talaga yung nawawala ng mahal sa buhay. Tulad nito, kahit nagano nga ako ulit ang Ma'am A mo, iniisip ko lang na mawala siya sa buhay ko. Sakit. Ano pa kaya si Emma? Nawalan siya ng minamahal sa buhay. Sakit talaga yung boss. Kaya nga nabuhayin siya ng loob kung nakita ka niya eh. Kaya nagmukhang stalker niyo. Oo nga. Alam mo, nakita ko sa mga mata ni Emma. Mahal na mahal niya, asawa niya. Flora, thank you, ha. Hinatid mo si Sydney. Tsaka huwag mo na rin pansinin yun si Geneva. Wala namang magagawa yun. Ay, naku, nakakainis talaga ang babae yun. Alam mo kung wala si Cindy doon, baka nalamukos ko na yung pagmumukha niya. Wala naman yung magagawa kahit magalit pa siya. <sighs> Pero alam mo, Emma, hindi talaga magpaniwala na may kamukha si Rom. Yun nga rin pala, Flora. Gusto ko palang itanong sa'yo. Ano yun, Emma? Um, nung nakita mo si Jordan na kamukha siya ni Rom, hindi mo ba naaalala yung mga nangyari noon? Yung kay Angelo, yung kay, kay Rome. Flor, sorry kung naipapaalala ko sa yung lahat, ha? It's okay, Emma. Alam mo, bago pa ako makipagsundo sa'yo, napag-isipan ko na yan na mabuti. Siyempre, nasaktan ako nung nawala si Kuya. Naghanap lang ako ng masisi. Pero, hindi ako makapaniwala na si Rome pumatay sa kanya. Kaya nung nawala si Ro, sabi ko sa sarili ko, kakalimutan ko na lang ang nangyari. Ang importante, yung friendship natin. Naniniwala ka pa rin ba na si Ro man pumatay kay Angelo? Hindi, hindi ako naniniwala. Kaya kung sino man yung pumatay kay Kuya, bahala na ang Diyos sa kanya. Salamat, Flor. Hindi nga natin pag-usapan niya. <sighs> anyway, best alam ko busy ka din. O, mamaya na tayo ulit mag-usap, ha? Bye. Excuse me po, andyan na po si Sir Leon. Leon. Emma, where have you been? Excuse me. Emma, you're not answering. Where have you been? Leon, I'm sorry, pinasyal ko lang si Sydney. <sighs> Dumiretso na ako dito because you were not answering my calls. Sorry talaga, hindi ko napansin yung mga tao ko. I understand. Ganyan ka naman eh. When you're with kids, hindi mo napapasin yung mga tao ko. Just like, you know, pagkasama mo si Chelsea. Anyway, I have good news for you. Ah, magbubukas na yung hotel natin sa Batangas. So, ibig sabihin niyan, magbubukas na rin ang Taste of Milan. Wow, that's really great news. <laughs> Thank you, Leon. Thank you. Thank you, Emma. Dahil simula nung dumating ko sa buhay ko, Pakiramdam ko, kompleto na kami ni Jones. Baby girl, saan kayo nagpunta ng tita Emma mo? Sa Taste of Milan po. Hmm, dun lang? Opo, why po, tita? Wala, natanong ko lang. Gusto ko lang malaman kung nag-enjoy ka. Nag-enjoy ka ba? Opo, tita. Ay na. Boss Jay, hindi ko pa rin makalimutan si Miss Emma, boss. 
Wow, kau yata may gusto sa kanya eh. Uy, uy. Hindi ganun. Eh, naisip ko lang, ang bata pa nung namatay niyang asawa, tapos ang bata rin niya na byuda. Saklap nun, boss, kasi pagkatapos nung magmahal ng higit pa sa sarili mo, ibigay yung buong mundo mo, bigla na lang mawawala. Pero wala talagang forever, boss. Eh, yeah, buti na nga yun eh. At least nakita niya nga sa ibang tao. Pagkatao nila yun. Eh, ang tanong, mahal ba niya? Oo. Oh. Siguro naman, di ba? Eh, ba't parang baliw na baliw pa rin siya dun sa asawa niyang namatay? Kaya nga nung nakita ka niya, parang nagulo yung mundo niya eh. Ano naman nangyari dyan, sa tingin ko lang, hindi niya kalahin siguro na makagito siya ng isang lalaki na kamukha ng kanyang asawa. Tsaka si Leon, I'm sure makagawa ng paraan yan. Mahihilot niya at mapapagamot niya ang sugat na iniwan ng kanyang asawa. Marami naman nagbamahal sa kanya. Tulad si Sidney. Si Sidney! Hmm. Anak ni Jerome Fintabella. Very close daw si Emma sa kanya. Yun, boss. Yung bata na yun, sobrang nakakaawa. Sigurado miss na miss niya na yung daddy niya, kaya gusto makipagkita sa inyo. At sino naman yung gusto makipagkita sa'yo, Jordan? Ha? Meron tayong costume na babae. Ilihim na lang natin, pwede ba? May umaaligid sa kanyang babae. Feeling ko nga si Emma na naman yun. Jang, baka naman napapraning ka lang. Feeling ko, walang plano tumigil yan si Emma. Oh, ang daming restaurants. Mamili ka na. Nandito si Emma. Kasama pa na si Flo. Slow bang rumakit? Pero lang naman ako papasagasa sa'yong babae. Nakikita oh. mo ba yun? 